各位好啊，我系卡洛斯啊。作为一个 maker 咧，时时需要求改进咧，已经系一个常识嚟噶啦。但大家见到我面前咧呢、這个万向车呢个杂作咧，其实已经做咗好多次噶咯，又只系得八个方向嘅万向车一点零，以至于后来发展到能够打八字。而唔单止用手机，我哋仲曾经试过用 j o y s t i c 嚟控制佢添。我都玩咗咁多次啦，你估仲有咩可以改进呢？提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道。请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。其实就咁嘅。万向车呢个习作咧，当我发展完一点零同埋二点零之后咧，我发觉佢个效果已经非常之好噶啦。喺过程里面咧，我就试用过唔同嘅物料，由阿加力胶板就转咗做铝板，由六十 mm 嘅轮转做八十 mm 嘅轮，最后搞到一个咁嘅车出嚟。但如果你將個集咗放翻去科技範疇嘅教學嚟睇咧，佢極其量只能夠當係一個 prototype 一個原型啫。而最重要咧就係睇你嘅銷售對象。假設你嘅對象咧係三歲至十二歲嘅小朋友，呢、這個 product 咧實在上係太重咯。於是卡洛斯就喺度諗啦，之前嘅一點零同埋二點零咧都係我自己個人嘅 prototype 嚟嘅啫。而我現在咧真係想將呢個 project 咧推入去課堂裏面。教到我學生設計同埋製作佢出嚟。如果學下咧，真係個社會熟練其實我依個推入課堂嘅萬向車咧，就正正係想教學生咧點樣去將一個 product 咧喺市場上推銷如果諗法真係咁咧，我哋翻翻去科技教育範疇裏邊，有兩個範疇咧，我哋必須要教到學生嘅。一個咧就係營運同埋製作，而另外一個咧就是策略同埋管理啦。喺營運度製作上咧，我哋要教到學生點樣用一個最 effective 嘅方法，去大量生產一件 product 出嚟。而喺策略同管理上面咧，我哋更加要教到學生點樣去計算成本，點樣去籌集資金，點樣去宣傳推廣，同埋點樣推出市場售賣。講白啲，就係、是、點樣付出最少而賺得最多。好似我一套原型，用咗四套嘅步進同埋萬向輪，每一套步進嘅安裝仲要用一個 L 型支架、八粒螺絲、四粒絲母。哇！依啲全部都系钱嚟噶，仲有 Arduino 加上 CNC shield， 同埋四块四九八八驱动器咧，加上十二瓦五千四微安锂电池一嚿，未计车身材料同埋装嵌嘅人力，成本已经超过四百港元啦。事实要教依两个范畴咧，就一定要叫学生咧，唔可以根据我依个原型去制作啦。于是卡洛斯咧就先去做咗一啲资料搜集。睇下有啲咩零件或者物料咧，系比起我之前所用嗰啲咧，系更为便宜，更加适合用嚟大量生产嘅。嗱，我哋不妨先嚟谂下，我哋设计同埋制造嘅依款万向车，论 size 嚟讲，绝对系一款玩具嚟噶嘛。其实用唔着精密嘅步骤模打同埋金属连续器噶。相反，我觉得如果我哋产品对象系小朋友，用便宜嘅直流模打同埋塑胶做嘅万向嘅轮，更加适合啊。呢种咁嘅万向轮同埋模打之间咧。系使用呢种 TT 连续器，六角形嘅连续器插入去六角形嘅窿度，而另外一边咧就同马达嘅转动轴完美相接，只需要喺车拎中心补一粒钢牙螺丝就可以固定啦。至于要将摩打固定落去车身咧，就可以使用呢种累积嘅支柱，打横两粒螺丝加丝帽收紧摩打，下面再加两粒机牙咧，就可以将摩打固定落去车嘅底盘啦。转埋用直流摩打嘅扩展板，改埋用一八六五零两旧电池，制作成本大幅减至一百五十港元。无论作为大量生产或者作为 maker 课堂嘅杂作，呢、這个价钱都系好合理嘅。而俾学生设计及制作之前咧，我会自己实验做一次先。喺度咧，我打算用三 mm 嘅黄色亚加力胶片作为车身嘅材料，为求准确可以装嵌到四个摩打咧，我量度咗摩打嘅每个细节。并且用 CAD 软件绘画出部件图。喺绘出去准备激光之角之前咧，我仲顺便加埋安装 Arduino 嘅四个孔嘅位置添。好啦，正式咧进行呢个激光切割啦。深水清嘅朋友咧，一定会发觉点解部件只得一件嘅？原因咧系我打算激光切割之后咧，系进行热屈曲。原來阿加啲膠片咧，喺加熱到二百一十度左右咧，就會軟化啦。所以如果使用調降加熱器進行局部加熱啦，加熱嘅地方就可以接曲啦。膠片軟化咗之後，可以使用人手接曲。條件許可的話，亦都可以好似卡洛斯咁用氣動嘅折彎機嚟代勞。
，无论用人手定系用机动，目的都系接出九十度嘅弯角。喺截曲状态之下，用湿水冷却胶片咧，就可以永远定型噶啦。选用热接曲呢个方法咧，我系有道理嘅，因为将摩打安装喺接边度咧，就连女仔之处都悭翻，进一步减低成本啦。此外，经过咗热屈曲嘅胶片咧。喺结构方面咧，亦都强化咗。好第二集见到嘅车身够唔容易折断噶。我系自己定出咗个安装步骤。第一步咧就系、是、安装 Arduino， 用正常安装线路板嘅螺丝同埋铜柱，将 Arduino 咧安装喺底板上面。而下一步咧，并唔系安装摩打先啦，因为安装咗摩打之后咧，你就好难焊电线噶啦。因此正确做法咧，系先将摩打嘅接点加热同埋铺石，然后再喺接点上面焊上电线，直接四个摩打都焊好晒咧，就可以进行安装啦。值得一提嘅就系安装马达嘅丝帽咧，内里系有胶圈嘅，使用呢种丝帽咧，就犹如落咗弹簧戒指一样，可以避免丝帽咧因为震动而慢慢咁脱出，用喺好似慢向车呢啲有运动嘅装置咧，就最为适合啦。至於連續器同埋車轆嘅安裝咧，就要使用一支長嘅鋼牙螺絲。剛才已經提及過啦。四個車轆嘅安裝方法咧，都大致相同，但係要留心咧，萬向輪係有分左右嘅。注意四個轆上面嘅細輪咧，個方向應該咁樣先至啱喎。下一步咧，不妨先將馬達擴展板插喺 Arduino 上面，然後做咗接線嘅工作先。嗱，我哋使用呢塊 AF motor 嘅擴展板咧。系可以同时驱动四个直流摩打嘅，分别标记为 M 1 M 2 M 3同埋 M 4分别将四个摩打连接呢四个接线柱。至于边个摩打连接边个接线柱咧，同埋摩打嘅极性都冇所谓，因为我哋可以喺 Arduino 嘅编程度咧，同佢哋做配对嘅。好啦，硬件嘅安装方面咧，而家只剩翻电源啫。大家知道咧，直流摩打咧个电压就冇乜所谓嘅，比大啲咧就转得快啲。只要你唔烧咗个摩打就得噶啦，咁我哋就使用咗两粒嘅一八六五零，一八六五零咧每粒系三点七瓦嘅，两粒加埋咧就系七点四瓦。电池箱方面咧，我哋可以使用呢种有蓋、有开关制嘅，亦都可以使用呢只普通嘅。进行集咗嗰阵时，可以让学生随意选择用螺丝或者热熔胶将佢固定。电源嘅输出自然就系接去马达驱动板嘅电源接线柱咯。要完成到充控，我哋仲要接驳一塊蓝牙模组。呢塊 H C 0 5咧，上面有四隻脚，我哋要用到嘅，包括 R X D、T X D、G N D 同埋 V C C。G N D 同埋 V C C 咧，就系供应电源俾蓝牙模组嘅。而 R X D 同埋 T X C 咧，分别就系 receive 接收同埋 transmit 发射嘅针脚。VCC 同埋 GND 咧，就喺呢度攞电。RX 咧，应该接 Arduino 嘅 TX， 而 TX 咧就相反接 Arduino 嘅 RX。咁蓝牙模组同埋 Arduino 就可以沟通啦。好啦，通过 USB 向 Arduino 上载程式嘅时候咧，系会用到 RX 同埋 TX 噶。所以每次上载程式咧，大家记得将个控制板掹翻出嚟先。我将之前迈向车一点零嘅程式稍为修改咗少少，配合翻而家嘅 AF motor 扩展板。另外要注意嘅就系刚才我提到有关摩打配对嘅问题啦。咁我试过咧，我而家嘅接线咧，第一摩打咧应该配对 M 四，第二摩打就配对 M 三，第三摩打咧就 M 一，第四摩打就 M 二。至于四个摩打嘅速度，我而家全部设定为二百。真正大量生产嘅时候，可能每架车都要作出一啲微调噶。至于蓝牙接收部分咧。其实系冇修改过嘅，所以嘅车完成咗之后，其实可以用翻一点零嘅 Apps 嚟控制噶。至于后面嘅指程式咧，就全部都用咗 AF Motor 嘅 Dot Run 指令。万一摩打安装嘅时候极性调转咗，你有可能要将 Backward 同埋 Forward 反转嚟用。如果修改完编程，你立刻就 Compile 咧，你一定会撞板嘅，因为 AF Motor 嘅 Library 咧未载入。我哋一般会搜寻啦。然后喺 GitHub 嗰度下载，而下载翻嚟嘅 library 咧系个 zip file 嚟嘅，你要先将佢解拆，然后将个内容咧复制去 Arduino、Libraries 
呢、这个档案夹之内，然后再去进行编译，就自然会成功噶啦。之后只要将 Arduino 同电脑用 USB 线连接，就可以编译同埋上载编程啦。编程完成之后，先至可以将 AF Motor 扩展板插翻入去 Arduino 度，之后就可以安上电池，准备试车啦。刚才都提过控制个 Apps 啦，可以完全唔使修改，直接使用。当然进行集作嗰阵时候，我哋可以请学生重新编写啦。安装咗 Apps 之后，连接蓝牙，如无意外万向车三点零咧就可以运作噶啦。我哋请 Johnny 帮我哋测试一下。OK， 好，向前，行远啲啊！好耶！嗱，先有咗圆形嘅制作。然後先至去思想點樣更加 effective 去營運同埋製作咧，自然係會無往不利嘅。毫無疑問，今次咁樣做出嚟嘅萬向車咧，成本係降低咗好多，而且所有生產工具咧，大家會見到係更加合理化嘅。希望經過咗今次萬向車嘅設計集作嘅呢個系列啦，各位真係能夠將科技範疇裏面嘅隔行目的咧融會貫通，教到我哋嘅學生咧運用呢個設計思維去設計同埋製作物件。而更加懂得啦，點樣發展佢哋嘅人本精神同埋創業家思維。香港未來嘅創科發展就靠曬你哋噶啦！臨走前記得訂閱、加贊同埋分享卡洛斯嘅頻道啊！